只是唐门动画第三十六集更新。这一集主要是关于魂导器拍卖会和王东的事情。怀远双星贝贝，徐三十的隐藏实力，在拍卖会中，霍宇浩得到士林刻刀，以后将会成为重要之物。至于王东，他的精神之海中，可是有唐三的神识保护，在探知霍宇浩过程中出现意外，徐三十一传奇足够精彩。可是这样的徐三十的表现，居然还隐藏着实力。霍宇浩看到循环赛之中五环魂师的存在，以史莱克七怪预备队的实力，最高不过四环，也就是徐三十只有四十三级魂力，要想解决五环魂师似乎很难。不过徐三十在对付云罗学院之时，居然就用上三四成的实力。记得点赞、转发视频再观看。我们继续，贝贝同样隐藏实力，他和徐三十之所以被称为外院最强，可不是没有理由。徐三十一旦武魂觉醒，玄武这神兽血脉。让他足以对抗五环层次的强者。贝贝本就来自蓝电霸王龙家族，与徐三十配合，能互相爆发出更强的力量。魂导器在如今这个时代已经发展到一定层次，未来的日子魂导器会越重要。再过万年，或许连十年层次的魂环都会比较少。史莱克学院有万年的底蕴，以魂师实力引以为傲。虽然对魂导器也是有一定的排斥心理，可是现今就算强如玄老这种九十八级封号斗罗，也无法忌惮魂导器。因为在日月帝国都有九级魂导师会威胁到他，更何况是传说的十级魂导师。周一带着七怪预备队参加了拍卖会，这里有三到六级魂导器拍卖，就是为斗魂大赛所准备。在这个过程中，周一拍下了不少魂导器，其中有个四级奶瓶让人格外关注，此物以后也会有一定作用。不过最后一件拍品才是重中之重，它就是猎榜刻刀，也被称为是灵刻刀。此物来自一位九级魂导师，拥有他的三十七任主人都惨死。此物可以说是被诅咒的刻刀。知道他的故事之后，一般人可不敢拍下。不过霍宇浩却出手，要将他拍下。这是因为此物是生灵之精，伊莱克斯已经感受到，因为伊莱克斯有办法消除诅咒，这工具将是一个助力。而王东并没有参加拍卖会，他感觉在精神之海中有一个意识很排斥魂导器。正因为如此，霍宇浩才想到要亲自去试探王东的精神之海。以霍宇浩的能耐，加上天梦哥与冰帝，理论上不会出问题。可是事实并非如此，在王东的精神之海中，可是存在着唐三的神识，这是为了保护王东而存在。一旦有人威胁到王东，这个神识就会出手。霍宇浩根本不知道这危险，而等到天梦哥和冰帝反应过来，还是有点慢了。霍宇浩差点死在这里，好在关键时刻被拉出了意识。王东身上的秘密可不比霍宇浩少，他的三个武魂之中，其中就有一个是海神。以后霍宇浩不会再去试探王东，他可不想英年早逝。王东暂时没有问题，不过来自昊天宗那边，已经感受到了王东体内封印有触动的迹象。大明和二明早已复活，为唐三守护昊天宗。原本二明还想去史莱克学院，但大明知道王东并不在这里，后续要派出一些昊天宗弟子去暗中保护王东，这些都是小插曲。下一集继续关于循环赛的事情，本集解析就说到这里，大家有何高见？欢迎在评论处与大家一起讨论。爱小红的斗罗大陆解析的话，请点赞分享视频。第一次观看的小伙伴记得订阅频道，我们下期再见。